Hello friends, welcome back to the channel. In this video, we will talk about the 12th standard chemistry. In the first chapter, metallurgy, we will talk about a topic of zone defining process. If you look at the NCRT, we will talk about general principles and process of isolation of elements. We will talk about the topic of the lesson. இந்த process வந்துடு ரம்ப சிம்பல் தான் இது நான் சிம்பல் explanation உடை explain பண்டுகிறேன் இது நீர் JE கும் யூசாக்கும் suppose நீங்க நீர் JE படிக்கிலேனா தியரி எழுதிரத்துக்கும் உங்களுக்கு யூச்பலாரு zone refining process நான் என்ன பார்க்கிறத்துக்கு முன்னாடி refining நான் என்ன பார்ப்போம் refining வந்துடு போப்ப அடுத்து refining of crude metal இந்த last process refining of crude metal இந்த zone refining அப்படிங்கிரு topic இருக்கு refining நாம் இப்போ நம்பிட்டு crude metal இருக்கு அந்த crude metal அந்த crude metal இருக்கு குடிய impurities remove பண்ற process பேருதாம் refining process crude metal இருக்கு impurities remove பண்ற process பேருதாம் refining process இப்போ zone refining நான் என்ன பாப்போம் இப்போ first தமிழ்நாடு state boardல் என்ன குடுத்திருக்காங்க என்று பார்க்கலாம் This method is based on the principle of fractional crystallization Fractional crystallization இப்போ இந்த method எதுக்கு யூச் பண்டுது நான் இப்போ நம்பக்கையில் impurities இருக்கு impure metal okay impure metal impure metal இருக்கு அந்த அதில் இருக்கு குடிய impurities வந்துட்டு soluble ஆவும் metal வந்துட்டு insoluble ஆவும் இருந்துது நான் இந்த process யூச் பண்ணலாம் Soluble அப்படினா கரையிரது, insoluble நான் கரையாம் இருக்கிறது ஒன்று கரையிரத் தன்மை உடையது, இன்னும் வந்துடு கரையாம் இருக்கிறது இருந்துத்து நான் இந்த process வந்துடு யூச் பண்ணலாம் Fractional crystallization நான் என்ன சொல்லும் நான் Simple, difference in their solubility அப்படின் சொல்லாம் அதுவுடை ஒன்று வந்துடு solubleா இருக்கும் இன்னு For second point, when an impure metal is melted and allowed to solidify, the impurities will prefer to be in molten region, such that impurities are more soluble in the melt than in the solid state metal. Now, impure metal is in our hands, and we heat the impure metal. Melted is heated. Melt is heated. அது எப்படி இருக்கும் அது வந்துட்டு ஒரு solid stateல் இருக்கிறது ஒரு molten stateுக்கு வந்துரும் liquid மாறி வரும் நம்ப ரும்ப heat பண்ணிக்கிட்டே இருந்தம் நான் அது liquid formல வரும் நார்மலா நீங்கள் metals heat பண்ணாலே அது உங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் இந்த pointல குடுத்திருக்காங்க ஆனா metals யும் impurities யும் compare பண்ணும்போது heat குடுக்கும் போது impurities அதுதான் இந்த second pointல குடுத்திருக்காங்க next point பாருங்க in this process the impure metal is taken in the form of rod இதுதான் முக்கியமான point impure metal is taken in the form of rod one end of the rod is heated using a mobile induction heater which results in melting of the metal on that portion of the rod அதாவது இப்போ நம்ப impure metal ஒரு rod formல எடுத்துக்குறோம் இப்போ impure metals நம்ம rodல ஒரு rodல போட்டு வச்சிருக்கும் one end of the rod is heated using a mobile induction heater இப்போ ஒரு endல நம்ம heat பண்ணும் ஒரு endல அந்த heater fix பண்ணிடு அந்த இதில் இருந்த அந்த heater move பண்ணிட்டே இன்னுறு endுக்கு move பண்ணிட்டே வரும் இது diagram காம்கிறம் பாருங்க இதுதான் அந்த diagram இது வந்துடு metal rod இது வந்துடு metal rod இங்கு green colorல குடுத்திருக்காங்களியா இதுதான் அந்த heater இந்த heater வந்துடு ஒரு endல இருந்து இன்னுறு endுக்கு நம்ப move பண்ணிக்கிட்டே வரும் அதனாலதான் இந்த arrow மறக்கு பிடி குடுத்திருக்காங்க ஒரு endல இருந்து இன்னுறு endுக்கு நம்ப move பண்ணிக்கிட்டே வரும் அப்ப move பண்ணும் போது அதில இருக்கு குடிய இங்க impuritiesலா இந்த process வந்துடு நம்ம் ஒரு டைம் பண்ணாம் pure metal வந்துராது நம்ம repeatedா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கொண்டும் அப்பதான் வரும் அதுதான் இந்த pointsல குடுத்திருக்காங்க one end of the rod is heated using a mobile induction heater mobile induction heater இங்கிறது mobile அப்படினா இங்க வந்துடு moving அப்படின் சொல்லாம் இது வந்துடு move ஆகிற heater which results in melting of the metal on that portion of the rod இப்போ நம்ப impurities யும் metal யும் சேர்த்து heat பண்ணும் போது impuritiesலாம் அந்த heat ரோட அதர் எண்டுக்கு வந்துரும் 
இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க when the heater is slowly moved to the other end of the pure metal other end the pure metal crystallizes while the impurities will move on to the adjacent molten zone formed due to the movement of the heater when the heater is slowly moved to the other end okay va in the heater vandittu namba innor end ku vandittu kondu pogumbodhu pure metal vandittu crystallizes crystallizes na சாலிடிஃபை அப்படின்னு அர்த்தம் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க இந்த ஹீட்ரு ஸ்லோலி மூடு இந்த ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு நம்ம ஹீட்ரை மூவ் பண்ணும்போது அந்த பியூர் மெட்டல்லாம் ஒரு பக்கம் வந்துடும் சாலிடாக இருக்கும் இல்லையா அது வந்துட்டு ஒரு பக்கம் வந்துடும் இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் அந்த ஹீட்டர் கூடயே சேர்ந்து கடைசியில் வெளியில் வந்துடும் As the heater moves further away, the molten zone containing impurities also moves along it. அதுதான் நானும் சொன்னேன் இப்போது ஹீட்டர் வந்துட்டு அந்த ஹீட்டரோட இதை மூவ் பண்ணும்போது அதோடு சேர்ந்து இம்ப்யூரிட்டிஸும் மூவ் ஆகி வரும் லாங் வித் இட் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க த ப்ராசஸ் இஸ் ரிப்பீட்டட் செவரல் டைம்ஸ் பை மூவிங் த ஹீட்டர் இந்த சேம் டைரக்ஷன் அகெயின் அண்ட் அகெயின் டு அச்சீவ் த டிசையர்டு ப்யூரிட்டி லெவல் அதாவது நம்மளுக்கு வந்துட்டு பியூர் மெட்டல் கிடைக்கணும்னா நம்ம இந்த ப்ராசஸ்ஸை திருப்பி 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 பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு பியூர் மெட்டலாக கிடைக்கும் ஹைலி பியூர்டு மெட்டல் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கேரிட் அவுட் இன் அன் இனர்ட் கேஸ் அட்மாஸ்பியர் டு ப்ரிவெண்ட் த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் மெட்டல் இனர்ட் கேஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே நோபல் கேஸ் ஓகேவா இனர்ட் கேஸ்னே எதை சொல்லுவோம் நோபல் கேஸ் இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு நோபல் கேஸ் அட்மாஸ்பியரில் தான் பண்ணுவோம் ஏன்னா நோபல் கேஸஸ் வந்துட்டு ஹைலி நாட் ரியாக்டிவ் எது கூடையும் சீக்கிரமாக ரியாக்ட் பண்ணாது இங்கே எதை என்விரான்மெண்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க இனர்ட் கேஸ் அட்மாஸ்பியர் இனர்ட் கேஸஸ் வந்துட்டு என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஹைலி ரியாக்டிவாக இருக்காது டு ப்ரிவெண்ட் த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் மெட்டல் இப்போது எதுக்கு இனர்ட் கேஸ் எடுக்கிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்துட்டு அது ஹைலி ரியாக்டிவாக இருக்காது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஹைலி ரியாக்டிவாக இருக்காது அது ரியாக்டிவாக இல்லாததுனால ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் மெட்டலும் நடக்காது மெட்டல்ஸ் வந்துட்டு துருப்பிடிச்சு போகிறா போகாது ரஸ்த் ஆகாது அதனால தான் நம்ம இதை எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்துட்டு ஜெர்மானியம் சிலிகான் கேலியம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸு இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னு கேட்கும்போது செமி கண்டக்டர்ஸ் சிம்பிளாக இந்த ப்ராசஸ்ஸை சொல்லணுன்னா இப்போது நம்மள்ட்ட இம்ப்யூர் மெட்டல் இருக்குது அந்த இம்ப்யூர் மெட்டலை ஒரு ராட் ஃபார்மில் எடுத்துக்கிறோம் அந்த இம்ப்யூர் மெட்டல் எப்படி இருக்கணும்னா எந்த ப்ரின்சிப்பலை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும்னா ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன் ஒன் ஒரு இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்துட்டு சொல்யூபிளாகவும் மெட்டல் வந்துட்டு இன்சொல்யூபிளாகவும் இருக்கும்போது நம்ம இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு அடுத்து பார்க்கும்போது அதை ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆஃப் ராடு அந்த மெட் இம்ப்யூர் மெட்டலை வந்துட்டு ராட் ஃபார்மில் எடுத்துக்கணும் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு அதுக்கு ஹீட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அந்த மெட்டல் ராடை நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணும்போது அந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் ஒரு எண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதர் எண்டுக்கு மூவ் பண்ணுறோம் மூவ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸும் அந்த ஹீட்டரோடு சேர்ந்து வெளியில் வந்துடும் அந்த ஹீட் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸை நம்ம திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட்டடாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு பியூர் ஹைலி பியூர் மெட்டல் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் மெயினாக இது வந்துட்டு இனர்ட் கேஸ் அட்மாஸ்பியரில் தான் யூஸ் பண்ணும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து இனர்ட் கேஸ் அட்மாஸ்பியரில் தான் யூஸ் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் மெட்டலை நம்ம தடுக்கிறதுக்கு மெட்டல் வந்துட்டு கொரோஷன் ரஸ்டிங் ஆகாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இனர்ட் கேஸ் அட்மாஸ்பியரில் யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஜெர்மானியம் சிலிகான் கேலியம் இதெல்லாம் செமி கண்டக்டர்ஸ் இந்த ப்ராசஸில் யூஸ் ஆகுது அடுத்து இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க இது வந்துட்டு மெட்டல் ராடு ஹீட்டரு இதோ ஒன் எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் இங்கே இருக்க இதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் மெட்டல் வந்துட்டு ப்யூரிஃபைடாக இருக்கும் நம்ம ரிப்பீட்டட் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது இது வரைக்கும் வந்தோடனே இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் இங்கே போயிடும் மறுபடியும் அந்த ஹீட்டரை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணி மறுபடியும் அதை மூவ் பண்ணும் ஓகேவா இதில் கீவேர்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன் அடுத்து இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்துட்டு சொல்யூபிளாகவும் மெட்டல் வந்துட்டு இன்சொல்யூபிளாகவும் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அதை ஃபார்ம் ஆஃப் ராடில் எடுத்துக்கிறோம் இம்ப்யூர் மெட்டலில் ஃபார்ம் ஆஃப் ராடில் எடுத்துக்கிறோம் இன்னொன்று மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் இது வழியாக தான் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணும்போது பியூர் மெட்டல்லாம் ஒரு சைடாக இருக்கும் 
இம்ப்யூர்மெண்ட்டெல்லாம் அந்த ஹீட்டரோட சேர்ந்தே அலாங் வித் இட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதோட சேர்ந்தே வரும் இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம ரிப்பீட்டடாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து இனர்ட் கேஸ் அட்மாஸ்பியருங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு ஏன் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஓகேவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கான எக்ஸாம்பிளையும் எழுதிடுங்க இப்போ என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கதையும் பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸி சென்டென்ஸாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதுவும் சேம் ப்ரொசீஜர் சேம் ப்ராசஸ் தான் இந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்குது திஸ் மெத்தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரின்சிபல் தட் த இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆர் மோர் சொல்யூபிள் இன் த மெல்ட் தேன் இன் த சாலிட் ஸ்டேட் ஆஃப் த மெட்டல் அதாவது இந்த ஜோன் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் மூலிமா பார்த்தோம் எப்படின்னா இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் சொல்யூபிளாக இருக்கணும் அண்ட் மெட்டல்லாம் இன்சொல்யூபிளாக இருக்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அது சர்க்குலர் மொபைல் ஹீட்டர் அங்கே பார்த்தது மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் இங்கே சர்க்குலர் மொபைல் ஹீட்டர் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஓகேவா சர்க்குலர் மொபைல் ஹீட்டர் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அட் ஒன் எண்ட் ஆஃப் த ராட் ஆஃப் த இம்ப்யூர் மெட்டல் அதாவது இம்ப்யூர் மெட்டலை நம்ம ஃபார்ம் ஆஃப் ராடில் எடுத்துக்கிறோம் அது வந்துட்டு ஒரு எண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏதா மொபைல் ஹீட்டரை ஒரு எண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் செகண்ட் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க த மோல்டன் ஜோன் மூவ்ஸ் அலாங் வித் த ஹீட்டர் விச் இஸ் மூவ்டு ஃபார்வர்ட் அதாவது அந்த ஹீட்டரை வந்துட்டு மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது இம்ப்யூரிட்டிஸும் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அஸ் தி ஹீட்டர் மூவ்ஸ் ஃபார்வர்ட் த ப்யூர் மெட்டல் கிறிஸ்டலைசஸ் அவுட் ஆஃப் த மெல்ட் அண்ட் இம்ப்யூர் இம்ப்யூரிட்டிஸ் பாஸ் ஆன் இன் டு த அட்ஜஸ்டன்ட் மோல்டன்ஸ் ஜோன் இதில் இருந்து ப்யூர் மெட்டல் நம்மளுக்கு தனியாகவும் இம்ப்யூர் மெட்டல் தனியாகவும் இருக்குது த ப்ராசஸ் இஸ் ரிப்பீட்டட் செவரல் டைம்ஸ் அண்ட் த ஹீட்டர் இஸ் மூவ்ட் இன் த சேம் டைரக்ஷன் இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம ரிப்பீட்டடாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் இங்கே மெயினாக என்னென்னா ஒரே டைரக்ஷன்லேயே நம்ம அந்த ஹீட்டரை மூவ் பண்ணும் ஓகேவா ஒரே டைரக்ஷன்லேயே மூவ் பண்ணும் கடைசியாக பார்க்கும்போது இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் தனியாக வந்துடும் அப்புறம் நம்ம அந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் திஸ் என் இஸ் கட் ஆஃப் திஸ் மெத்தட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் செமி கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் அதர் மெட்டல்ஸ் ஆஃப் வெரி ஹை ப்யூரிட்டி இந்த ப்ராசஸ் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா ஒரு ப்யூர் மெட்டலை கொண்டு வரதுக்கோ இல்லை செமி கண்டக்டர்ஸ் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கோ செமி கண்டக்டர்ஸ்னால் கொஞ்சம் கண்டக்டராகவும் இருக்கும் நான் கண்டக்டர்ஸாகவும் இருக்கும் நான் கண்டக்டர்ஸ்னால் இன்சுலேட்டர்ஸ் இட் வில் ஹாவ் போத் தேர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுதான் செமி கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் கடைசியாக ஜெர்மானியம் சிலிகான் போரான் கேலியம் அண்ட் இண்டியம் மெயினாக அந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க முடிஞ்ச எக்ஸாமுக்கு இந்த டயக்ராமோடு சேர்த்து வரீங்க இது ரொம்ப ஈஸியான டயக்ராம் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற டெய்லி வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அண்ட் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி டிஎன் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ்க்கு வந்துட்டு புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன கொஷின்ஸ் போடலான்னு கமெண்ட்லேயும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் Thank you for your patience. Thank you.